e uma recriançada alma. Acolheu o rei, exige decisão e comprometimento para seu lado. É sábio como Salomão, que em tudo faz para acolher o rei de Deus e assim se realiza o reinado divino sobre a terra. O Senhor nos ajuda a reconquistar seu reino libertador. Intenções para a Santa Missa. Em ação de graças, Papa Francisco e suas intenções. Padre Rosário e Dona Cléo. Pedidos especiais pela saúde de todos os doentes, em especiais todas as vítimas do Covid-19. Pelo descanso eterno, Dom Constantino, Dom Valério, Pedrina Rufino, Damião Luiz de Santos e mais familiares falecidos, José Luiz de Santos, João Evangelista de Santos, Sebastião Ferreira Duarte, Maria Rita da Conceição, Maria Brito dos Santos e demais familiares falecidos, Francisco Salgueiro e demais familiares falecidos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos No céu azul, de estrelas pontilhado O Teu poder mostrando a criação Então minha alma canta de Senhor Com grande Yeah. 
Oh, 
que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vem todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar e que apanha peixe de todo o que, quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e já não fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na formalha de fogo e aí haverá choro e anjo de dentes. Compreende tudo isso? Eles respondem sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo nesta lei que se torna discípulo do rei do céu, é como o pai da família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Para Porque poderia. 
convertar, administrar aquilo que é de Deus, deve ser convertado com justiça. Do amor ao amor para todas as pessoas, sem fazer a distinção de pessoas, privilegiar uns e maltratar os outros. Então, Salomão, apesar da sua pouca idade, ele tinha esta consciência. Então, por isso que ele pede, recorre a Deus, sabe por Inteligência E Deus gostou Desse pedido De Salomão Porque Nosso Senhor diz Como você não pediu Que poderia ter pedido riqueza Já que Deus colocou as posições Colocou a disposição Para lhe dar os dons que ele precisava Que ele quisesse Então que ele é a sabedoria E Deus então diz Já que você não pediu nem riquezas, nem vida longa, nem pediu o mal para seus adversários, os seus inimigos, vou lhe dar muito mais do que você pediu. Eu vou lhe dar um coração sábio, olha, um coração sábio e inteligente, para que você converte com justiça o meu povo. Então veja, meus queridos irmãos, que oração bonita. Que pedido bonito Salomão fez diante de Deus para governar o povo de Deus. Como seria bonito, como seria bom se todos os governantes do mundo pudessem, temendo a Deus, pedir constantemente a Deus o dom da sabedoria, do discernimento, da inteligência para governar dirigir o povo de acordo com a vontade de Deus. Não teríamos tantos males, tanta corrupção, tanta mentira, tanta ganância, tanto amor às riquezas, mas sim mais amor a Deus nosso Senhor. E o salmista vai dizer justamente isso, essa valorização da palavra do Senhor, e reconhece como eu amo, Senhor, a vossa lei, a vossa palavra. É isso que todos os homens deveriam compreender e entender. Porque a lei e os mandamentos do Senhor são preciosíssimos. Não existe nenhum bem material que possa valer tanto quanto a sua palavra e os mandamentos do Senhor, que é também o salmista. Esta é a parte que escolhi para a minha herança, ao reservar vossas palavras ao Senhor, a vossa lei que sai da vossa boca para mim, vale muito mais do que milhões de ouro e prata. É a riqueza maior. E o homem precisa entender isso para poder viver na presença de Deus, governar, administrar aquilo que Deus lhe deu como tarefa porque na verdade ninguém tem nada tudo passa mas a palavra de Deus prevalece o reino de Deus prevalece porque é o bem maior e o apóstolo Paulo nesta segunda leitura que nós acabamos de ouvir mostra para nós que Deus nos criou a sua imagem e semelhança nós somos obra prima Deus da vida, então Deus nos criou a sua semelhança para vivermos de acordo, nos assemelhar ao seu filho Jesus, pois tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós, em Jesus Cristo, somos chamados, somos escolhidos e para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, com a sua presença, e nele também somos glorificados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Maravilhosos são os vossos testemunhos, diz lá também o salmista. Então, somos maravilhosos para testemunhar em nossas obras, e tudo aquilo que fazemos, essa presença viva de Jesus em cada um de nós. Assim nos diz o apóstolo São Paulo nesta carta aos Romanos. A terceira leitura que é do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus conta para nós as três palavras. E essas palavras, todas têm como objetivo nos ensinar 
Deixar claro para nós o que é o reino de Deus. São histórias, comparações que Jesus faz para que possamos entender e colocar na prática, vivenciar na presença do Senhor. Então, esta primeira parábola dessas três, primeiro nos fala, meus irmãos, nos fala justamente desse tesouro preciosíssimo que o homem encontra no campo. Quando ele encontra um tesouro de grande valor, ele se alegra, sai silenciosamente, vai colocar à venda todos os seus bens para adquirir aquele campo. Não o campo por ser o campo, mas por aquilo que tem o campo, o tesouro, que vale muito mais do que toda a sua certeza, seus bens que você já tem. E ele então vem para adquirir esse tesouro. Então, vem outra segunda parábola, que ele diz também que o reino do céu é comparado àquele comprador de pérola preciosa. Quando ele encontra, ele conhece a pérola que tem valor, quando ele encontra essa pérola de grande valor, vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Então, segunda parábola. E a terceira parábola é comparada ao pescador que lança as redes no mar e perde o tempo de peixe. Então, qual é o tesouro que nós procuramos na nossa vida? Eu dizia, eu ouvi os testemunhos, as pregações, algumas palestras dos vídeos de Dom Henrique Soares, né, que não foi o gesto, o sete vídeos. E uma das suas pregações ele dizia que é preciso apostar tudo aquele que vale a pena, que é Jesus Cristo. Né? Então, esse homem lança as redes e aí a renda pega todo tipo de peixe. E ele está sempre para a, a, a beira da praia e vai selecionar os peixes que são bons e servem para o consumo. E os que não servem serão jogados fora. A primeira e a segunda parábola se acendem, dando para nós a importância desse valor. Como diz aqui no Salmo Nobre, que a lei de Deus, a palavra de Deus, observar os mandamentos, vale mais do que a prata do ouro. Encontrar o bem de Deus, que é Jesus Cristo, é encontrar tudo. Não tem nada nesse mundo que venha valer mais, ou pelo menos se assemelhar ao valor que tem Cristo na vida de cada um de nós. O apóstolo São Paulo já dizia que o que importava para ele era encontrar-se com Cristo, ganhar Cristo. Porque pelo Cristo nada mais basta ir, porque Jesus gera tudo. Encontrando Jesus, o resto é considerado tudo como lixo, porque a riqueza maior, o tesouro maior do próprio Jesus, Salvador. E essa terceira parábola nos faz lembrar também da parábola do semeador, porque ela tem assim um final escatológico, leva para o fim. Quem poderia selecionar o joio do trigo era somente Deus. Aqui também, nessa viagem do peixe que é bom, que serve para o consumo, do peixe que deve ser jogado fora, somente Deus também pode fazer essa seleção do peixe que serve para o consumo, que é recolhido lá no cesto. E aqueles são jogados fora. Então se refere ao final dos tempos. E assim, assim pois todo mestre termina lá a terceira palavra. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Os homens dos que são justos, melhor dizer, os que são.
sapaus dos que são juntos, daqueles que andaram a Deus. Lançará os maus para a fornalha de fogo, e aí andará choro e rangido de dentro. Terão um destino é, assim trágico, é, irão para o fogo eterno. Mas quem é que pode selecionar isso? Somente o Pai, que enviando os seus anjos para fazer este julgamento, esta seleção. Não cabe a nenhum de nós, a ninguém, foi dado esse direito de poder selecionar, dizer, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, isso não cabe a nenhum ser humano, porque nós já temos aquele que nos julga com justiça, que conhece a cada ser humano por dentro e por fora. Mas diante dessas palavras que Jesus nos conta, meus irmãos, nós devemos então fazer a nossa escolha, fazer a nossa opção, porque cabe a pessoa escolher. Aonde está o meu coração? Que tesouro eu estou buscando? É? E nós estamos buscando a Deus de permanecer na presença de Deus, observando os seus mandamentos, a sua palavra vale muito mais do que ouro e prata e perseverar no seu amor no amor a Deus no amor ao próximo quem escolhe amar a Deus e amar o próximo então está realmente encontrando e valorizando esse bem maior que é Jesus o reino de Deus dentro de cada um de nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo professei a nossa em Cristo Jesus, creio em Deus Pai, todo o Criador do céu e Jesus Cristo, o Confira nosso Senhor, que foi conseguido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da noite na noite, padeceu os impulsos de Marcos, foi identificado, morto e sacrificado, restauração dos mortos, mas todo o seu dia subiu ao céu. Está sentado no meio de Deus Pai, que o Senhor lhe ajudará a ser no Espírito Santo. Deus Espírito Santo, Santa Igreja da Torre, na comunhão dos santos, na edição do pecado, na edição da paz. Na vida eterna, amém. Elevemos a Deus nossas preces. Pai Santo, socorremos no vosso amor. Pai Santo, socorremos no vosso amor. Dá inspiração e sabedoria aos ministros de vossa igreja, para que sejam fiéis à vocação que vós lhe concedestes, nós os pedimos, Senhor. Pai Santo, socorremos no vosso amor. Conceder vossos dons àqueles que ocupam cargos públicos, para que sejam honestos, justos, e defendam a vida e o bem comum da pátria, nós os servimos, Senhor. Pai Santo, socorremos com o vosso amor. Favorecer nossas comunidades com vossa graça, para que saibam descobrir vossa vontade nos sinais dos tempos, nós os servimos, Senhor. Pai Santo, socorremos com o vosso amor. Confirmar em sua ação missionária e pastoral o SCC. Encontro de casais com Cristo, que celebra seu jubileu de ouro, e assim as famílias possam crescer no amor a Cristo, nós os pedimos, Senhor. Pai Santo, socorremos com o vosso amor. Por isso que os pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus.
para santificar este dono do pão e do vinho, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. A véspera de sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças, deu partiu e deu a seu discípulo dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto. Santos, os louvaremos e glorificaremos 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso
nosso Senhor possa estar presente, Nossa Senhora, em terceira sempre por cada um dos nossos irmãos. Por todos que pediram as nossas orações, a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós, eu te as mulheres. Bendita é o fruto do nosso peito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Oremos, ó Deus, e sacramento memorial permanente da paixão do nosso filho, fazer que o dom da vossa elevada caridade possa servir a nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Muito bem. Estamos aproximando já do mês de agosto, né? Estamos próximo do dia, o primeiro domingo de agosto. Então, vamos já ver as questões, a, a relação dos pais, né? O fato de não poder vir não deixar de celebrar, como celebramos o Dia das Mães. Então, as pessoas que tiveram interesse em celebrar a missa né, pelo seu pai, quando foi a Secretaria da Paróquia, de terça até sábado, das 7 às 11 horas, vamos colocar essas pessoas. Está bom assim? E aquelas pessoas também que procuraram né, lembrar na sua rua, também podem anunciar. Né, que se está recolhendo os nomes. Está certo? Aproveito para agradecer mais uma vez, em primeiro lugar, Deus, nosso Senhor e a Nossa Senhora, né, por esse grande tesouro que nos deu a oportunidade de receber, que é Jesus, o tesouro maior, a pena preciosa da nossa vida, é Jesus Cristo. Então, obrigado ao nosso Senhor e à Nossa Senhora, também a vocês, né, leitores, leitores.